Hi friends, welcome to Las Cosas del Inglés, your channel where never be alone because I'm here to help you. Hi everybody, well here one more time we're going to be recording several videos to help you because we're returning to school, remember? Well, we're going to study from home, obviously. Acuérdense que ya vamos a regresar a nuestras clases, pero vamos a estudiar, estar estudiando desde casa al parecer. So it's important to be recording videos to have them. To have them ready, yeah? To study and practice from home. All right, that's cool. Today I have some vocabulary, but we're going to be working with uh, two or three confusing words, yeah? Vamos a decir con palabras que son confusas cuando decimos todo, toda, todos, todas. All right, in English. All right, in the previous video, en el video anterior, ya vimos cómo utilizar de una manera sencilla every and all. Pero hoy lo vamos a incluir un poco más, uh, not difficult, but in sentences. Pero ahora lo vamos a incluir más en oraciones, ya, yeah? uh, to help you to understand it, how to use them. All right, with different vocabulary. All right, it's cool. Well, let's check here. I have the words like child, children, bag, bags, state, and states, right? Niño, niña, niños, niñas, bolsa, bolsas, estado, o estados. Right. ¿Qué palabras serán? ¿Se acuerdan? Las acabo de decir. Well, we say que vamos a estar trabajando con every, yes, and we're going to be working with old, and anyone, so we're checking to, that is whole, every, old, and whole. Yeah, sometimes they are confusing. But well, let's check again how to use them. Yeah, cool. So let's write child. I always say here, let me write. Yeah, perfect here. Every child in Mexico City. Yeah, in Mexico City, even in Mexico, right? Every child in Mexico City is studying from home, from home. Every child in Mexico City is studying from home, yeah? Cada niño de la Ciudad de México está estudiando desde casa because of the coronavirus, yeah, you know that. That's cool. So I'm using here every, every child. But let's do this now with children, all right? I say here, all the children in Mexico City are studying from home. Right. So I have now all the children in Mexico City are studying from home. Todos los niños de la Ciudad de México están estudiando desde casa. All right. So let's check here. Utilicé every, ya, con child. Recuerden que child es singular. All right. Child es singular. Y children es plural. En este caso, cuando algo es singular y mencionamos de uno en uno, vamos a utilizar every. Every child in Mexico City is studying from home. Right? Y si notaron, estoy utilizando is. Cada niño, al ser singular, utilizo is. Sin embargo, all the children, todos los niños in Mexico City, ahora utilicé are, porque todos los niños está en plural, right? That is very important. Pero lo más relevante ahorita es que every lo usamos con singular y all the children, en este caso, all the lo usamos con plural en estos ejemplos, right? That is cool. Uh, in a minute, let's check whole, yeah, to have a, a better example. I have their back and bags, bolsa y bolsas, all right. So, vamos a escribir uh, every, vamos a decir que 
every bag, every bag has uh, red apples. Every bag has red apples. Cada bolsa tiene manzanas rojas. Every bag, cada bolsa. Hay varias, cada una tiene manzanas rojas. Every bag has red apples. Right? Cool. Ahora este mismo, vamos a utilizar old. ¿Ya? Yeah? All the bags, all the bags have red apples. All the bags have red apples. Todas las bolsas tienen manzanas rojas. Alright. Entonces observamos que tenemos every bag, every bag, porque es singular, una sola. Every bag, cada bolsa. Y el verbo has en tercera persona. Ajá, usamos every, el verbo has, tercera persona. He, she, it. Alright. Has. Sin embargo, ahora tenemos all the bags, todas las bolsas. Have. Uh -huh. Ahora tenemos have porque es plural y en el plural se utiliza have y no has. ¿Ok? All the bags have red apples. ¿Yes? Cool? Pretty good. Ya como que ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? Let's go to state and state. Entonces si utilizo state, voy a utilizar every or all. ¿Cuál salíamos? Yep, all right, yes. Como es state singular, voy a utilizar every. Let's change marker. Okay, let's say every mm -hmm, state, every state, uh -huh, uh, very light of Mexico, every state of Mexico. Uh, is uh, locked down. Yeah, every state of Mexico is locked down. Cada estado de México está en confinamiento. O sea, que no pueden salir las personas y todo esto. Es locked down. All right? Every state of Mexico is locked down. Ahora vamos a utilizar states. Entonces vamos a necesitar old. Okay, very nice. Let's say all the states mm -hmm, uh, of Mexico. Here we say in Mexico, we say okay, all the states of Mexico, todos los estados de México, utilizaríamos is or are. Are, ¿por qué? All right, porque states es plural. All the states of Mexico are. Lockdown. ¿Y qué quedamos que era lockdown? Confinamiento, right? Que no pueden salir y todo esto. Bueno, no los estados, sino las personas dentro de los estados, alright? Debido al coronavirus. <sighs> coronavirus. Alright, that is cool. Ok, entonces si observamos ahorita, utilizamos every state, every con singulares. Every con singulares, alright? Y sin embargo utilizamos all the or all con plurales. All the states, every state. Ahora vamos a ver hold, cómo podríamos utilizar hold. Uh -huh. Voy a poner, yo creo, otro color. Ok, aquí ya tenemos every bag has red apples, all the bags have red apples. Y ahora voy a escribir the whole bag the whole bag has red apples oh my gosh why the whole bag has red apples toda la bolsa tiene manzanas rojas toda la bolsa entonces Observemos, right? Toda la bolsa, solo me estoy refiriendo a una. Oh, the whole bag has red apples. Right? Acá, all the bags, todas las bolsas, es más de una. 
half red apples, tiene manzanas rojas. Y la primera, every bag, cada bolsa de varias, cada bolsa tiene manzanas rojas. Y aquí solo hacemos referencia a una. The whole bag, oh, the whole bag has red apples. Ajá, toda la bolsa tiene manzanas rojas. ¿Vieron? ¿Por qué les digo confusing words? Because it's easy to get confused. Why? Cool. Ayúdenme en la, en la última. Tenemos every state of Mexico is locked down. Cada estado de México está en confinamiento. All the states of Mexico are locked down. Todos los estados de México están bajo confinamiento. So, ¿cómo quedaría the whole? Ok, vamos a ver. The whole state. The whole state. Oh my goodness. The whole state. Todo el estado. Pues, the whole state of Mexico. Todo el estado de México. <ríe> refiriéndonos a, al país, vamos a decir. ¿No? O the whole state. Uh -huh. uh, ok, vamos a decir of Mexico. Todo el estado de México. The whole state of Mexico. Is. Is, porque no usamos este plurales, sino singulares. The whole state of Mexico is locked down. Ok, school. Entonces, esta es una de las formas uh -huh, que podemos utilizar. Every, all, and hold. Right? Si notaron que whole y every... Estamos usando el verbo el para el singular, como este que sea is o has, right? como si fueran terceras personas. Y en el caso de all, como estamos usando plurales ahorita, vamos a utilizar art o have uh -huh, para plurales. Espero no los haya confundido, es un poco... Eh, Yeah, it's confusing. <laughs> yeah, to say it again. But if we practice, you can do it much better. All right. En el primero, por ejemplo, no les puse a hold porque tenemos every child in Mexico City is studying from home. Uh -huh. Cada niño de la Ciudad de México está estudiando desde casa. All the children, todos los niños de México uh -huh, are studying from home. Están estudiando desde casa. Pero the hold... Tendría que decir, the whole child, porque es singular, the whole child, todo el niño. Pero no puedo decir, esta historia está estudiando de casa, no, no tiene sentido. Tendríamos que usarlo con algo que fuera apropiado o que se pudiese utilizar, the whole. Vamos a intentar algo. Ok. Ah, ok. Pongo un asterisco, ya, porque no va a coordinar con esto, sino que vamos a crear algo diferente. The whole child, the whole child, uh, eh, todo el niño, the whole child probably is dirty. Yeah, the whole shirt is dirty. Uh -huh. uh, todo el niño está sucio. Yeah, he's dirty. Oh, but clean, the, clean his pants. No, the whole child is dirty. The whole. Todo está sucio completamente, right? So he has to take the shower. Yeah, so uh, es una forma en la que ustedes pueden utilizar ahora every, all, and whole. All right? I hope you really like this video. If you like, please do not forget to give me a thumbs up. Yeah, subscribe and invite friends. All right? And welcome to your studies one more time. Well, it, it's been a pleasure. I'll see ya next time.